วัสดีครับกลับมาพบกับปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในการรุ่นที่หลายคนอาจจะให้ความสนใจอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเลยนะครับนั่นก็คือ Cycle 5 Sport รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกนั่นเองนะครับมันเป็นไซโกที่เขาว่ากันว่ามาแทนรุ่นยอดนิยมอย่าง SKX ทั้งหลายนะครับซึ่งก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับตัวกล่องเนี่ยผมก็ไปเร็วๆเลยนะฮะในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีผ้านะฮะเอาไว้แบบขัดแบบลบรอยอะไรดนนาฬิกานิดหน่อยนะแล้วก็คู่มือเล่มหนึ่งก็มีการันตีนะครับพร้อมกับการ์ดซึ่งก็เป็นมาตรฐานของไซโก้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวกล่องของไซโก้ไฟเนี่ยตัวกล่องจริงๆเขาก็จะเป็นกล่องแนวแบบเป็นกระดาษลายแบบเหมือนลายคาโมลายแบบเป็นลายพรางเล็กๆก็ถือว่าสวยดีมีโลโก้ไซเคิลไฟแบบใหม่ด้านบนเลข5ด้านล่างก็ดูแบบดูเท่ขึ้นเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนอตัวรายการที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นรหัสเนี่ย S R P D 5 1 K 2นะครับ K 2เนี่ยเป็นรหัสของตัวสายแบบไนลอนแต่ถ้าเกิดเป็นสายแบบเหล็กนะครับมันก็จะเป็น K 1นะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับสีพลาสติกออกก่อนอ่ารหัสนี้เป็นนาฬิกาในหน้าน้ำเงินนะครับซึ่งมีความพิเศษนิดนึงตรงที่มันเป็นหน้าน้ำเงินแบบซันเบิร์สซึ่งถ้าเกิดเราดูคร่าวๆเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นความแบบเป็นซันเบิร์สของหน้าจอมันมากไม่ได้เห็นความประกายอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเราหมุนมาหาแสงอะไรแบบนี้มันก็จะเริ่มเห็นละซึ่งจริงๆเวลาเราออกแดดเนี่ยจะชัดมากนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเราอยู่ในร่มแล้วก็อยู่ในห้องมืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะแบบไม่ได้เห็นชัดมากตัวนาฬิกาของไซโกไฟเนี่ยก็ฟังก์ชันหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานเลยมีวันที่มีวันนะครับเป็นชื่อวันเลยแล้วก็เป็นเบเซลหมุนได้จับเวลาอันนี้เป็นเฉพาะของไซโกไฟสปอร์ตนะครับจับเวลาสําหรับนักดําน้ําอะไรแบบนี้แต่เอาจริงผมก็แบบก็ไม่เคยเห็นใครเขาเอาแบบไปใส่ดําน้ํากันจริงจังนะฮะยิ่งแบบเป็นสายผ้าด้วยผมว่ามันก็มันก็ทํามาเป็นแฟชั่นแหละนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับนอกจากอ่าฝาหลังฝาหลังจะเป็นฝาหลังแบบเปลือยนะครับหมายความว่าเราก็สามารถมองเห็นตัวฝาหลังเครื่องยนต์กลไกอะไรได้ง่ายนะครับแต่ว่ากลไกของไซโกไฟแบบมันไม่ใช่กลไกที่คือสวยงามอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เอาไว้โชว์มากนักนะครับแต่เหมือนเอาไว้แบบเอาไว้ดูได้แหละว่าด้านในมันเป็นแบบเครื่องออโต้แล้วก็มีการทํางานนะอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นลูกเล่นใหญ่ในการโชว์เครื่องเหมือนเครื่องของนาฬิกาสวิสอะไรแบบนี้นะครับที่พวกนั้นเขาจะมีการสลักลายแบบสวยงามอลังการมากนะฮะสีทองใช้ทองคําอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้ามองใกล้ๆก็เราจะเริ่มเห็นละความเป็นซันเบิร์สของมันนะฮะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นได้ชัดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้ก็ถ่ายในลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเพิ่มช็อตถ่ายนอกอาคารให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ขึ้นข้อมือกันอย่างที่บอกนะครับว่าข้อมือผมเนี่ยขนาดเนี่ย 5.5 นิ้วหรือ14เซนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมือที่เล็กเอาเรื่องสำหรับการใส่นาฬิกาพวกนี้นะฮะแต่ว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยขนาดขนาดตัวเรือนเนี่ย42มิลก็ถือว่าเกือบเกือบจะเต็มละสำหรับข้อมือเล็กๆอย่างผมนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ข้อมือใหญ่กว่า 5.5 นิ้วเนี่ยหรือว่า14เซนขึ้นไปเนี่ยจะใส่ได้แบบอย่างดีมากเลยอ่ะอันนี้คือ Cycle 5บนข้อมือขนาด 5.5 นิ้วนะครับก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับตัวเข็มก็วิ่งสมูทดีใช้ได้นะฮะตัวกระจกนี่เห็นเขาบอกว่าเป็นตัวฮาร์ดเล็กฮาร์ดเล็กคริสตัลนะครับก็จะแข็งกว่าพวกมินิรอลกราสหรือว่ากระจกแบบในเอ่อนาฬิกาที่มันถูกกว่านี้พอสมควรนะฮะแต่ก็ยังไม่เท่าแซฟไฟก็ยังมีรอยได้ง่ายแต่ก็ถือว่าเป็นกระจกที่ป้องกันได้ในระดับหนึ่งละนะครับแต่ก็ข้อดีของมันก็คือเวลามันเสียมันก็เปลี่ยนไม่ยากนะฮะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าผมไปถามทางร้านที่เขาแบบปกติเขา modify ทาง Cycle SKX เป็นประจำนะฮะเขาแจ้งมาว่าตัวเรือนนี้เนี่ยใช้บอดี้เดียวกันกับ
ขอบข้างนอกนะฮะเป็นเบเซลนะครับเป็นอินเนอร์เบเซลข้างในนะฮะขอบด้านในสุดหน้าปักหน้าจออะไรเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยทางร้านเนี่ยบอกว่าใช้อะไรอย่างเดียวกับ SKX ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาชิ้นส่วนที่คุณเคยโม SKX เนี่ยมาใส่กับตัวนี้ได้เกือบทุกชิ้นนะครับคือเกือบทุกชิ้นเลยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันไหนที่มันไม่ได้บ้างนะฮะแต่เบื้องต้นที่ถามไปขอบด้านนอกก็ได้ขอบตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมนะครับใครอยากจะเปลี่ยนเป็นเซรามิกก็เปลี่ยนได้นะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนชุดเข็มหรืออะไรแบบนี้ก็ทําได้เกือบหมดเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่คือจะบอกว่ามาแทน SKX มันก็มันก็พูดได้แหละเพราะว่ามันมันก็ใช้อะไหล่ร่วมกันเยอะมากๆกันนะครับหน้าตาอะไรเนี่ยไปทางเดียวกันหมดเลยแต่ก็มีการเหมือนมีการอัปเกรดให้ตัวด้านในหน้าตาหรือว่าตัวขอบตัวรูมอะไรอย่างเงี้ยมีแบบดูดีขึ้นแล้วก็ดูสมส่วนมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจแล้วก็คุ้มค่ามากแล้วก็ราคาเปิดมาเนี่ยหมื่นประมาณหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็รวมส่วนลดอะไรไปแล้วมันก็จะเหลือหลักหลัก 6-7 กเจ็ดพันเป็นต้นไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มพอสมควรสําหรับนาฬิกาหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งตัวน้ําเงินก็ต้องบอกเลยว่าคือสวยจริงๆนะฮะตัวน้ําเงินเนี่ยตัวหน้าสันเบอร์เวลาเราเห็นเห็นไหมฮะเวลามันเจอแสงแล้วมันเป็นซันเบอร์เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็รีวิวก่อนสั้นๆนะครับว่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนสายเป็นสายแบบอย่างอื่นที่ผมก็จริงๆผมซื้อมาแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเปลี่ยนสายเป็นแบบจูบิลลี่หรือแบบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาเวอร์ชั่นเปลี่ยนสายมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็สําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยตัวช็อตที่ถ่ายด้วยเอาดอนะครับแล้วก็ยังไงโอกาสหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรมาคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ